Ito yan, ang California Combo ang napili natin dahil may limang pedals tapos ang pagkakasunod is hole yan yung reverb mo carbon delay para dun sa delay tapos zoom noise reduction sa gitna tapos big crunch yan yung amplifier mo tapos yung last na nilagay niya booster para mas lalong may kagat ang ano mo gitara or sometimes nilalagay nila yung booster para lalong lumakas yung tunog ng gitara pero ang isa talagang purpose ng booster is para makompress yung tunog mas may kagat anyway puntahan natin muna ang hole yan yung una niyang nilagay tapos decay 10 tone 5 mix 31 Red 10, level 100, tail off. Tapos, yung sunod niya is delay, carbon delay. Daan na lang natin ha. Delay is 360, red gen is 33, mix 30, mod or modulation, naka on, width uh, 31, speed 28, tail off, sync off. Okay? La, uh, punta tayo sa zoom reduction uh, 5 lang ang nilagay niya sa threshold pero ito yung importante dito naka guitar in pag naka on yung guitar in instead of um, effects in yung guitar in ibig sabihin yan kahit saan mo ilagay ang zoom reduction gagana kasi nasa guitar siya tinatanggal niya yung noise ng gitara mo so kahit saan siya dito sa effect chain mo ito yung effect chain sandali ayan effect chain so ayan ang magnet na yan, ipipick up niya yung effects. Kung baga, ang effect chain is pagkakasunod ng mga pedal mo. So, hole, carbon delay, Z, and R. Dito niya nilagay sa gitna. Dahil naka-guitar in, na on yung guitar in. Pag effects in yan, dapat nasa huli talaga siya. Okay? Gabas tayo ha? Ito. Balik sa Z, and R. Threshold 5, pero ang detect naka guitar in pag kinlik ko yan tapos tinurn ko yan o oh, marinig mo may noise pero pag binalik ko sa guitar in nawawala yan yun ang next is yung ampli yan yung nilagay niya big crunch gain 82 tube 30 level 80 treble 51 mid 42 Tsaka pace 59. Tapos press 61. Cab is big crunch 112. Output niya is nakaline. Okay. Ang last, ang booster. Ang booster, ito na yung ano niya. Gain 93, tone nasa 50 or gitna. Sorry ang gitara. Tapos level 127. Malakas yung level. Okay. Para lalong umangat yung tunog ng gitara. Right. So, ang question mo is about effect chain. Ito tayo ngayon sa effect chain. Okay. Ngayon natin yung tunog. Kaya yung tunog. Kung dadamputin natin ang, let's say na lang, iuna natin yung amp. Yan, big crunch. Imbis na pang apat, ilagay natin sa pinakauna. Yun, yung delay niya, tingnan mo. Compared, kung pick up natin na ha, balik natin dun next to Z and R siya, yung pang apat. See, less yung delay. So, ulit ilagay natin sa pinakauna so ang pagkakasunod natin ngayon is first big crunch, hole, carbon delay so yan yung, yung delay mo mas prominent 
Meaning, pag nirearrange mo ang isang effect chain, umiiba yung tunog. Dahil kagaya nito, nauna yung amp, tapos nahuli si delay, yung tunog dito, eh, bago lumabas yung tunog, na lalagyan ng delay hindi gaya ng kanina na nasa pang apat siya okay ang ZNR I don't think merong difference kung ihuli eh, si wala dahil naka guitar in okay pero lagay lang natin sa original position niya na pangatlo Right. Ang isa pa, ang booster. Pag nilagay natin yung booster sa pinakauna, ibuboost niya lahat. So, boost niya yung hole, boost niya yung uh, delay, pati ZNR. Pero tingnan natin kung may, may effect siya, may significance. Yun. Actually, mas gusto ko nga ang tunog niya. Balik, ibalik natin sa original niya which is huli medyo naging tago ang tunog ng gitara parang rhythm pero pag nilagay ko siya sa first ayan mas lalong may kagat heavy sa original position niya parang talagang rhythm lang siya tapos kung dito siya talagang litaw ang gitara mo ang bus okay So, okay na tayo. Sag nasagot ko yung dalawang tanong mo. Hopefully, na uh, ZNR, hindi siya parate na sa huli. Depende sa laman ng ZNR mo kung naka-effects in o naka-guitar in. Kung guitar in, it doesn't matter kahit saan mo siya ilagay. Now, sa effect chain naman, yun nga sabi ko dati pa, discarte mo siya kung saan mo i arrange yung pedal mo. Although, may mga standard tayong sinusunod na mauuna yung distortion, tapos overdrive, or yung iba overdrive una, distortion, tapos delay, inuhuli nila. Para lahat ng signal, kakainin ng delay, kumbaga. Pero, hindi yan rule of thumb, kasi tone nga ang pinag-uusapan, nasa sayo yan kung paano mo gusto. So, pakinggan mo, mag-experimento ka, hanggang makuha mo yung gusto mong tunog. Okay? Hope uh, nasagot ko yung mga tanong mo. At good luck. Good luck sa'yo. Speak to you later.